அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது மயிர்துளை குழாயின் நூல் திரவ அழுகை இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இந்த இடத்துல நாங்கள் இந்த இடத்துல பொதுவாக எஸ்ஏ கேள்விகள் இதில் சம்மந்தப்பட்ட அதிகமான கேள்விகள் இருக்குது நாங்கள் இப்போ மயிர்துளை குழாயின் நூல் திரவ அழுகை சம்மந்தமாக நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் அதாவது இதில் நான் சில குறியீடுகளை அமைக்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது வளிமண்டல அமுக்கம் பை இப்போ நான் முதல் சொன்னேன் எப்படி அதாவது பிறையுருக்கள் தோண்டும் போது அதாவது நான் முதல் சொன்னேன் மிகை அமுக்கங்கள் என்ற ஒன்றை நாங்கள் அதிகம் கவனிக்கணும் மிகை அமுக்கம் ஏன் அதாவது நாங்கள் பார்த்தோம் நீர்த்துளி ஒன்றுண்டா அதில் மிகை அமுக்கம் சம்மந்தமான இது பார்த்தோம் டூ டி ஓவர் ஆர் அதே இது ஒரு நீர் குமுளி என்றா ஃபோர் டி ஓவர் ஆர் அதுவும் நாங்கள் பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் இதில் அதாவது இங்கே பையிருந்தா நாங்கள் சாதாரணமாக ஹைட்ரோவில் படிக்கிற மாதிரி அதாவது அந்த இடத்துல பை என்றுச்சுன்னா அதுக்கு கீழே உள்ள புள்ளி பை என்று நாங்கள் சொல்கிறல்ல ஏன் அந்த இடம் பை என்று நாங்கள் சொல்கிறல்ல இங்கே நாங்கள் படிக்கிறது மேற்பரப்பு உழுவை இது சம்மந்த படக்கலை அதாவது இது ஒரு மயிர்துளை குழாய் இந்த இடம் முகவைக்கும் மயிர்துளை குழாய்க்கும் இடையிலான இடம் இந்த இடம் நாங்கள் பிரச்சின இல்லை இந்த இடத்துல நாங்கள் அதிகம் கவனிக்கணும் ஏன் மயிர்துளை குழாய் மிகவும் சிறிய நுண்ணிய இடைவெளி கொண்டது ஆகவே இதில் தோன்ற இந்த ஆறை அதாவது இந்த வட்ட வடிவமான இந்த இடம் இந்த இடத்த நாங்கள் கருத வேண்டியது முக்கியம் எனவே இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்கள் இங்கே பையன்டா இங்கே பையாக இருக்காது இங்கே ஒரு அமுக்கம் நான் பிஏ என குறிப்பிடுறேன் பிஏ என்றா அதுக்கு பின்னால் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த இடத்துல திரவ அளவுகள் இருக்கிறதால திரவத்தினால் ஏற்படுத்துகிற அமுக்கத்தோடு சேர்ந்து நான் இந்த இடத்துல பிபி என்று வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் பிசி என்று வைக்கிறேன் அதாவது இப்போ நாங்கள் ஒரு சில விடயங்களை நாங்கள் இப்போ அவதானிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே பை இங்கே பிஏ இப்போ எங்களுக்கு மிக அமுக்கம் சம்மந்தமான அறிவு இருக்குது இதனால் நாங்கள் இதை இப்போ எப்படி கருத போகிறோம் பை மைனஸ் பிஏ சமன் நாங்கள் இதில் ஆரை இந்த வட்டத்தினுடைய ஆரை கெபிட்டல் ஆர் என்று நான் வைக்கிறேன் கெபிட்டல் ஆர் மயிர்துளை குழாயின் ஆரை ஸ்மால் ஆர் என்று வைக்கிறேன் பெரிய ஆரை பெரிய இந்த பிறையுருவின் ஆரை கெபிட்டல் ஆர் என்று வைக்கிறேன் நாங்கள் இந்த ஸ்மால் ஆர் இங்கே பயன்படுத்துகிறல ஏன் இந்த பிறையுரு இந்த பிறையுருக்கானது எங்களுக்கு இந்த இந்த அமைப்பில் வரும் ஆகவே கெபிட்டல் ஆர் இதுக்கு நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு நீர்த்துளி வடிவான அமைப்பை உடையது ஏன் ஒரு பக்கம் சுயாதீன மேற்பரப்பை உடையது இதுக்கு நான் டூ டி ஓவர் ஆர் என்று வைக்கிறேன் இதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா பிபி என்ற அமுக்கம் பிபியிட அமுக்கம் எங்களுக்கு தெரியும் பிபியிட அமுக்கம் இந்த பிஏ அமுக்கத்தோட பிபி அமுக்க பிபி அமுக்கத்துக்கு எங்களுக்கு திரவ எழுகை நான் எச் என்று வைக்கிறேன் எனவே திரவ எழுகை பிபி அமுக்கத்தை நாங்கள் காண்பதுக்கு பிஏ ப்ளஸ் ஹெச் ரோ ஜி என்பதால் தரப்படும் பிபி என்னுடைய அமுக்கம் பிபி செவன் பிஏ ப்ளஸ் ஹெச் ரோ ஜி என்பதால் தரப்படும் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு அதாவது இதனுடைய ஒப்பிடக்கலை இதன் மூலம் மிகவும் பெரியது ஆகவே நாங்கள் இந்த இடத்துல நாங்கள் இன்றைக்கி பிறையுருக்கள் கா பார்க்குறல இங்கே பையன்டா ஏன் மயிர்துளை குழாய் ஒரு பெரிய முகவையில் மயிர்துளை குழாய் ஒரு சிறிய ஒரு வடிவமாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் இதை நாங்கள் பொருட்படுத்துகிறல ஆகவே அதுக்கு நாங்கள் போகிற பிசி என்ற இடத்துல அமுக்கம் என்னென்று சொன்னால் பை என்பதால் தொழிற்படும் பிசியில் அமுக்கம் பை அதே திரவ எங்களுக்கு தெரியும் திரவத்தில் ஒரே இடத்தில் அமுக்கம் அதே மட்டத்தில் அதே அமுக்கமாக இருக்கும் பிசி பை என்று சொன்னால் அதே மட்டத்தில் நான் புள்ளி பிபியை நான் கருதியிருக்கிறேன் அதனால் பிபி என்ற இடத்துல அமுக்கமும் பை என்று நான் குறிப்பிடுறேன் இப்போ இதை நான் சமன்பாடு ஒன்றுண்டு எடுக்கேன் இதை சமன்பாடு ரெண்டுண்டு எடுக்கேன் இப்போ பாருங்கள் பிபி செவன் பை இந்த சமன்பாடு மூணுண்டு எடுக்கேன் பிபி பையாக இருக்கிற பிசி பை அதே பண்டத்தில் இருக்கிற பிபி பை நாங்கள் பிஏக்கு பதிலாக நாங்கள் இங்கே எழுதலாம் பிஏ செவன் அதாவது பை மைனஸ் டூ டி ஓவர் ஆர் என்பதால் எழுதலாம் ஆகவே நாங்கள் இப்போ பாருங்கள் பிபி செவன் பை என்பதால் பை செவன் பிஏ ப்ளஸ் ஹெச் ரோ ஜி என்று எழுதலாம் இது மூணாவது சமன்பாட்டில் நாங்கள் ரெண்டை வச்சு எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ பை செவன் பிஏக்கு பதிலாக எழுதலாம் பை மைனஸ் டூ டி ஓவர் ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ரோ ஜி இப்போ பை செவன் பை மைனஸ் டூ டி ஓ ஆர் ப்ளஸ் ஹெச் ரோ ஜி ரெண்டு பக்கமும் பை போகும் இப்போ செவன் பாட்டு சமப்படுத்தினோம்டா ஹெச் ரோ ஜி செவன் டூ டி ஓ ஆர்ங்கிறத தரப்படும் உலகத்தை நோட் பண்ணுங்கள் அதாவது ஹெச் ரோ ஜி செவன் டூ டி ஓ ஆர் என்பதால் தரப்படும்
இப்போ நாங்கள் ஒரு தொடர்படுத்திட்டோம் ஹெச் ஓ ஜி செவன் டூ டி ஓ ஆருங்கிற தொடர்படுத்திட்டோம் இப்போ இந்த தொடர்பில் இருந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு பகுதி என்னென்னு சொன்னால் அதாவது ஆர் என்பது எங்களுக்கு இந்த பிறையுரியின் ஆரை பிறையுருவின் ஆரை நாங்கள் காணலை ஆனால் எங்களுக்கு தெரியும் மயிர்த்துளை ஆரை இந்த ஆரை ஸ்மால் ஆரை நாங்கள் இதோடு சம்மந்தப்படுத்தணும் ஏன் எங்களுக்கு ஹெச்சுங்கிற கணியத்தை அளந்து கொள்ளலாம் நகரம் நுணுக்கு காட்டிய பயன்படுத்தி ரெண்டுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை வச்சு எங்களுக்கு ரோ தெரியும் அடர்த்தி தெரியும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு புவிர் பார் முடுகள் எடுக்கலாம் டி மேற்பரப்புள்ள விசை அந்த திருவத்துக்குரிய மேற்பரப்புள்ள விசை இப்போ எங்களுக்கு ஆர் வந்து ஆர் தெரியாது பிறையுருவின் ஆரையை காண முடியாது மைத்துளை குழாய்க்குள்ளே இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்மால் ஆரோட சம்மந்தப்படுத்த போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தோன்றின அந்த ஆரை பிறையுரு இப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் வட்டத்தை நாங்கள் பூர்த்தி செஞ்சோம் என்று சொன்னால் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதில் மையத்தினரான இது ஆர் கெபிட்டல் ஆர் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு மைத்துளை குழாய் இதில் ஸ்மால் ஆர் என்ன இருக்குது ஸ்மால் ஆர் எனவே நாங்கள் இப்போ செல்லலாம் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் தொடுகை கோணம் என்று ஒன்று நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் தொடுகை கோணம்ங்கிறத வச்சு நாங்கள் இதை நாங்கள் இப்போ தொடர்படுத்த போகிறோம் எப்படி இதில் தொடுகை கோணம் நான் தீட்டா என்று எடுக்கேன் தொடுகை கோணம் தீட்டா ஆகவே தொடுகை கோணம் தீட்டா என்று சொன்னால் பாருங்கள் இதில் தொடுகை கோணம் தீட்டா நான் இதை தொடுகை கோணம் தீட்டா என்று சொன்னேன்டா இப்போ பாருங்கள் இது தொண்ணூறு பாகை இது நைன்டி மைனஸ் தீட்டா எனவே இது வந்து தீட்டாவாக இருக்கும் ஆகவே இப்போ நான் சொல்லலாம் இதிலிருந்து ஒன்று எடுக்கலாம் ஆர் கொஸ் தீட்ரா செமன் ஸ்மால் ஆர்ங்கிற தொடர்பை இதிலேருந்து எடுக்கலாம் ஸ்மோ கெபிட்டல் ஆர் தெரியாது ஸ்மால் ஆரை நான் இதிலேருந்து தொடர்படுத்தி எடுக்கிறேன் இப்போ ஏச் ரோஜி செமன் டூ டி ஓவர் ஆரின் கீழ் கொஸ் தீட்ரா இப்போ ஹெச் ரோ ஜி செமன் டூ டி ஓவர் டூ டி ஓ கொஸ் தீட்ரா ஓவர் ஸ்மால் ஆர் எனவே இப்போ நாங்கள் மயிர்த்துளை எழுகை ஹெச்சை நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் எங்களுக்கு மற்றெல்லாம் தெரியும் க மயிர்த்துளை எழுகை ஹெச் இந்த ஹெச்சை நாங்கள் எப்படி எடுக்கலாம் டூ டி கொஸ் தீட்ரா ஓவர் ஆர் ரோ ஜி எங்களுக்கு டீ தேவைண்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி டீயை எழுவாய் மாற்றம் செய்வதன் மூலம் எங்களுக்கு நாங்கள் தேவையான சமன்பாடுகளை இருந்திருக்கலாம் இது முக்கியமான ஒரு இடம் அதிகமான இடங்களில் வாரது பொதுவாக இந்த மயிர்த்துளை குழாயின் திறவகலுகை என்ற இடம்ங்கிறது பொதுவாக எஸ்ஏ எம்சிகளில் முக்கியமாக வரும் பொதுவாக எங்களுக்கு தேவை இந்த இடத்துல தொடுகை கோணம் இந்த பிறையுறு அதாவது அமுக்கங்கள் வித்தியாசங்கள் இங்கே கணிப்புகள் செஞ்ச முறைகள் இந்த இடங்கள் முக்கியமான இடம் ஆர் ஆர் கொஸ் தீட்ரா இதில் காண்ட முறை இந்த இடங்களை மிச்சம் நாங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் இந்த இடம் அதிகமாக ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் மேட்டரில் சர்ஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் கொஷன் தான் பொதுவாக இந்த அடிப்படையான விடயங்கள் வருது அதிகம் எனவே இந்த குமல்கள் உருவாகிறது மிக அமுக்கங்கள் தொடுகை கோணம் இந்த விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சம்மந்தப்படுறதால் நாங்கள் இதில் கொஞ்சம் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் இந்த ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நுணுக்கு காட்டி வலிக்கு ஒன்று இதில் திரவ மேற்பரப்பு உள்ளே துணிகிற ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஒன்று இதில் நாங்கள் எப்படி என்று செய்யணுமெண்டா திரவத்துக்குள்ளே வலிக்கி அமுழ்த்தப்பட்டிருக்கு இந்த வலிக்கிய திரவத்திலேருந்து நாங்கள் எழுப்புகிறோம் வலிக்கையில் இவ்வாறாக மேற்பரப்பு உள்ளே தொழிற்படும் ஏன் இந்த ஊடகத்தில் துணிக்கைகள் வந்து மேற்பரப்பு உள்ளே அந்த இடத்துல தோற்றுவிக்கிறதில்ல இதை நாங்கள் சமப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி இந்த திணிவுகளை விட்டு இதில் மேற்பரப்பு உள்ளவைய நாங்கள் துணிகிறதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இதுக்காக வேண்டி நாங்கள் அடிப்படை சமநிலைக்குரிய சமன்பாட்டை நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் நாங்கள் இந்த திணிவுகளை கேபிட்டல் எம் என்ற ஒரு திணிவை நாங்கிறேன் ஸ்மால் எம் திணிவு என்று நாங்கள் அதிகம் விட்டு அதுகள சமநிலைப்படுத்தப்படக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் எடுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் விட்ட திணிவு எம் கேபிட்டல் எம் ப்ளஸ் எம் என்று நாங்கள் எடுப்போம் இதை சமநிலைப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி நாங்கள் அந்த ஸ்லைடை நாங்கள் அதில் எப்படி நாங்கள் கன வடிவத்தை நாங்கள் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இதில் நீளம் மேல் அதில் அகலம் டி என்று நாங்கள் எடுக்கோம் இதில் மொத்த தெரியும் அந்த டி எல் இன்னொரு டி மற்ற எல் இப்படி நாங்கள் அந்த நாலு புறமும் எங்களுக்கு நீர் மேற்பரப்பு விஷயம் துளிப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து எம் ப்ளஸ் எம் செவன் டூ எல் ப்ளஸ் டூ டி அந்த மேற்பரப்பு விஷயம் நாங்கள் தாக்குறதால நிலத்தோட நாங்கள் டீயை பெருக்குவோம் ஆகவே டி செவன் எம் ப்ளஸ் எம் இன்டூ எம் ப்ளஸ் எம் இன்டூ ஜி என்று நாங்கள் எடுப்போம் அதன் கீழ் டூ இன்டூ எல் ப்ளஸ் டி இவ்வாறு நாங்கள் மேற்பரப்பு லீசிவே டி செவன் எம் ப்ளஸ் எம்இன்ஜி எங்கள் டூ இன்டூ எல் ப்ளஸ் டி என்கிற வடிவத்தால் நாங்கள் எடுக்கிறோம் எனவே ஸ்லைட்லேருந்து நாங்கள் தண்ணியிலேருந்து எடுக்கக்கல நாங்கள் திணிவுகளை பேலன்ஸ் பண்ணி 
நம்ம எடுக்கிற முறையில் நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் எனவே இந்த அமைப்பின் மூலமாக டி செவன் எம் ப்ளஸ் எம் இங்கு ஜி இன்ட்டு டூ எல் ப்ளஸ் டிங்கிற வடிவத்தை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அடுத்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஒரு உருளில் இந்த உருளில் என்ன செய்ய போடுதுன்னுச்சுன்னா நீரண்ட அடியிலிருந்து நாங்கள் எழுப்புறதுனாலும் திரவ மாட்டத்திலிருந்து அதில் உச்சிக்கான தூரம் எச் என்று நாங்கள் எடுப்போம் இதை நாங்கள் எல் என்று டி மூலம் எழுக்கம் இதை நாங்கள் மேலுக்கு எழுக்கிற நேரத்தில் டீக்கும் எச்சுக்குமான கிராஃபத்தை நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ டீக்கு ஒய் ஹெச்சிலையும் ஹெச்சை வந்து நாங்கள் எக்ஸ் ஹெச்சிலே வச்சு நாங்கள் இப்போ இந்த கிராஃபை வரைய போகிறோம் அதாவது அடியில் இருக்கிற நேரத்தில் இதை பார்ப்போம் திரவ மட்டத்துக்கு கீழே இந்த ஊரில் இருக்கிற நேரத்தில் எங்கெங்கே மேற்பரப்புகள் எந்த இடத்திலையும் உளுவீச மேற்பரப்பு உளுவீச தாக்க மாட்டாது ஆகவே அங்கே தாக்குறத யூவும் எம்ஜியும் மேலுக்கு டீ தாக்கும் எனவே இலையிலைக்கிற இழுவாக வந்து என்னன்னு சொன்னால் எம்ஜி மைனஸ் யூ ஆக இருக்கும் ஏன்னா அது இன்னும் மேலுக்கு வராதில் மேற்பரப்பு விஷயம் அதில் தாக்காது இப்போ மட்டு மட்டாக இப்போ உருளையானது திரவ மேற்பரப்புக்கு வருகின்றதுங்கிறத எடுப்போம் இப்போ வழியோட தொடுகிற நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் மேலுக்கு உருளை எடுக்கிற நேரத்தில் மேற்பரப்பு விஷயம் இப்போ தாக்க போது சடுதியாக இப்போ மேற்பரப்பு விஷயம் தாக்கம் எனவே சடுதியான அதிகரிப்புண்டு வரைவுல ஏற்படும் இப்போ மேலுக்கு சீராக சீரான முறையில் நாங்கள் எடுக்கும் இப்போ நீருக்கு மேலால் எடுக்கிறதுல நீரில் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட கனவளவு குறைய ஆகவே எம் இப்போ யூ குறைஞ்சிட்டு வரப்போது எம்ஜி சீராக அதிகரித்து கொண்டு வரப்போகுது எனவே இப்போ எச் வந்து மட்டு மட்டாக எச் வந்து வலியற சேர வரைக்கும் நாங்களுக்கு சீரான முறையில் கிராஃப் அதிகரித்து கொண்டே வரும் இப்போ மேற்பரப்பு விஷ மேலுக்கு வந்த உடனே அந்த உறவுகளில் மேற்பரப்பு விஷ சடுதியாக இல்லாமல் போகும் இப்போ அதன் பின்னால் எம்ஜி தான் தாக்கும் அந்த புள்ளி நான் காட்டப்பட்ட இடத்துல எம்ஜியும் மேற்பரப்பு விஷயம் தாக்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ சடுதியாக மேற்பரப்பு விஷயம் இல்லாமல் போனோடனே எம்ஜி மட்டும் தான் இருக்கும் உருளையுடன் நிலம் எல்லுண்டு நம்ம எடுத்தோம் என்று சொன்னால் இப்போ எல்லுக்கும் நாங்கள் எப்படி நாங்கள் எடுத்தோம்ங்கிறத பார்ப்போம் எல் வந்து எப்போ இல்லாமல் போதோ அதில் இருந்து எம்ஜி வந்து எப்படி வந்துங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கிராஃப் எப்படி வந்துங்கிறத அவதானம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஜேகரின் முறை மூலம் நீரின் ஓ ஏதாவது ஒரு திரவத்தின் மேற்பரப்பு உழுவையை துணிகிற சம்மந்தமான ஒரு ப்ராக்டிக்கல் உண்டு இந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்து எப்படி செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக நாங்கள் இங்கே தான் மேற்பரப்பு உழுவையை துணிகிற நடவடிக்கையை நாங்கள் இங்கே செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முதலாவது நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த குழாயினூடாக அமுக்கத்தை மாற்ற மூலம் இங்கே ஒரு அமுக்க அதிகரிப்பு ஒன்று உருவாக்க போகிறோம் அமுக்க அதிகரிப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் இங்கே ஒரு குமுளி ஒன்றை உருவாக்கி அந்த குமுளி அன்னளவாக குமுளி ஒன்றாக விடுவிக்கப்படுற கணத்தில் நாங்கள் இந்த எச்சை அளந்து மற்ற கனியங்களை அதே கணத்தில் அளக்கிற நேரத்தில் எங்களுக்கு இதன் இதில் கனி இந்த பரிசோதனையை சரியாக செய்ய முடியும் அதற்காக வேண்டி இங்கே நாங்கள் இந்த நீர்குமுளி ஒன்று இருக்கு இந்த நீர்குமுளி அதாவது சாரி நீர்குமுளி அல்ல இந்த வலிக்குமுளி ஒன்று வழியாகிற கணத்துக்கு முதலாவதாக அது அரைக்கோள வடிவினை பெறும் முதலாவதாக இந்த குமுளி வந்து வெளியேறுற கணத்துக்கு முன்கணம் இந்த குழாயில் இருக்கும் வரைக்கும் அதில் இறுதியாக ஒரு அரைக்கோள அரைக்கோளமான ஒரு குமுளி ஒன்றை உருவாகும் எனவே அந்த கணத்தில் தான் நாங்கள் வாசிப்படுக்க போகிறோம் இதற்காக வேண்டி தான் இந்த ஜேகரின் முறை பயன்படுத்தப்படுது இந்த ஜேகரின் முறையில் இதனூடாக நாங்கள் நீரை இன்னும் செலுத்துறதன் மூலம் இங்கே நீர்ட மட்டத்தை அதிகரித்து இதனூடாக எங்களுக்கு வழியை அனுப்புகிற நேரம் இந்த வழியினூடாக இங்கே அமுக்கங்களை மாற்ற முடியும் அமுக்கங்களை மாற்றும் மூலம் நாங்கள் இந்த அரைக்கோமலத்துக்குரிய இதை எடுக்கிறதுக்கான கோட்பாடு ஒன்று தான் நாங்கள் படிச்சிருக்கோம் மிகை அமுக்கம் சம்மந்தமாக நாங்கள் முதல் பார்த்திருக்கோம் மிகை அமுக்கத்தின் மூலமாக இங்கே இருக்கிற அமுக்கம் இதை விட அதிகமாக இருக்கிற நேரத்தில் இவ்வாறான ஒரு மேற்பரப்பழுவையுரிய ஒரு பதார்த்தத்துக்குரிய அந்த குமுளி அந்த உருவாகும் அந்த கன்செப்டில் நாங்கள் அதன் மூலமாக இது ஒரு ஒரு பக்கம் சுயாதீன மேற்பரப்பு உடைய என்றதில் டூ டி ஓவர் ஆர் என்ற அமைப்பினூடாக நாங்கள் இதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எனவே நான் ஆர்ஏ ஸ்மோல் ஆர்னு வைக்கிறேன் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் பாருங்கள் இதில் உள் அமுக்கத்தை காண்றதுக்காக வேண்டி தான் இந்த மெலிமானி போன்ற ஒரு அமைப்பு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த மெலிமானியினூடாக இந்த திரவ மட்ட வித்தியாசங்களை கொண்டு இந்த மெலிமானியில் ஈனைக்கு இருக்கிற அமுக்கத்தை நாங்கள் துணிகிறதன் மூலமாக இந்த வழியினுடைய அமுக்கத்தை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்ளலாம் வழியினுடைய உள் அமுக்கத்தை அறியலாம் இந்த எச் டேஸ் இந்த நீளத்தினூடாக நாங்கள் இதனுடைய ரோடேஸ் எங்களுக்கு தெரியும் சாரி இதில் நீளம் ஹெச் நாங்கள் இதை ரோ ஒன்று வைப்போம் இதில் நீளத்தை ஹெச் டேஸ் ரோ டேஸ் என்று வைப்போம் இதில் ஹெச் ரோ ஜி இதன் மூலமாக இதில் அமுக்கத்தை நாங்கள் அன்னளவாக அடைஞ்சு கொள்ளலாம் 
ஆகவே இந்த அமுக்கத்துறை இணைக்குரிய வித்தியாசம் அதாவது மைத்துறை குழாய் பெரியொரு முகவையில் இருக்கிறதால இன்னைக்கு உருவாகிற சிறியொரு குமுள் அந்த குமுளுக்குரியதா குமுளுக்குரிய நாங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்க சிறியொரு இந்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் புறக்கணிக்கி அந்த டிபி அதாவது அந்த சிறியொரு அமுக்க வித்தியாசத்தை புறக்கணிச்சு எல்லா இடத்துலையும் ஹெச் ஹெச் ரோஜி என்ற அமுக்கம் இருக்கிறதாக நாங்கள் இப்போ கருதப்படுறோம் எனவே இந்த மெலிமானியுடைய அமுக்க வித்தியாசம் தான் இந்த உள் அமுக்கத்தை தரப்போது அமுக்கத்தை மாற்றத்துக்குரிய தொகுதியாக நாங்கள் இந்த தொகுதியை பயன்படுத்த போகிறோம் எனவே இப்போ மிகை அமுக்கம் நான் சொல்ல போகிறேன் மிகை அமுக்கம் பாருங்கள் ஹெச் டேஸ் ரோ டேஸ் ஜி தான் இந்த இதனுடைய அமுக்கம் உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் ஏன் ஹெச் டேஸ் ரோ டேஸ் ஜி என்பது இதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களுக்கு அறிய கிடைக்கிது எனவே எங்களுக்குரிய உள்ளுக்குரிய அமுக்கம் என்ன ஹெச் டேஸ் ரோ டேஸ் ஜி உள் அமுக்கம் வெளி அமுக்கம் என்ன ஹெச் ரோ ஜி செவன் டூ டி ஓவர் ஆர் டூ டி ஓவர் ஆர் எனவே இதன் மூலம் நாங்கள் ஆர் எப்படி துணிகிறோம் இது ஒரு மைத்துளை குழாய் நாங்கள் மைத்துளை குழாயிட ஆரே துணிகிறது நகரம் நுணுக்கு காட்டிய கொண்டு அந்த ப்ராக்டிக்கல் எங்களுக்கு தெரியும் இது எங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கு நகரம் நுணுக்கு காட்டிய கொண்டு மைத்துளை ஆரே துணிகிறது எனவே இதிலிருந்து நாங்கள் டீக்குரிய சமன்பாடாக எடுக்கலாம் ஆர் ஜி ஓவர் டூ இன்டு ஹெச் டேஸ் ரோ டேஸ் மைனஸ் ஹெச் ரோ இதில் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆணியும் நாங்கள் டீயை இதன் மூலம் துணியலாம் மெலிமானியில் பயன்படுத்துகிற திரவம் பொதுவாக அடர்த்தி குறைந்த திரவத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற நல்லம் ஏன் என்று சொன்னால் அடர்த்தி குறைந்த திரவத்தை பயன்படுத்தும் போது இந்த ஹெச் டேஸ் மிகவும் கூடுதலாகிக்கும் இதனால் எங்களுக்கு அளக்கிறது மிகவும் இலகுவாயிருக்கும் அது மட்டுமில்ல எல்லா திரவங்களுக்கும் இது போன்ற அமைப்பில் எங்களுக்கு நாங்கள் மேற்பரப்புள்ளவையை துணியலாம் இது போன்ற இந்த ஜேகரின் முறை என்ற இந்த அமைப்பின் மூலம் இந்த பரிசோதனையை நாங்கள் செய்கிறதன் மூலமாக மேற்பரப்புள்ளவையை துணியலாம் பொதுவாக இது ஸ்ட்ரக்சரில் வாரத்துக்குரிய வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நாங்கள் கொஞ்சம் இந்த ப்ராக்டிக்கலை கொஞ்சம் சிறப்பான முறையில் கொஞ்சம் பார்த்து வைக்கிறது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது எப்படி என்று சொன்னால் இது மாதிரியான மைத்துளை குழாய்களில் இந்த திரவ பிரையுருக்களை நாங்கள் ஏற்படுத்திட்டு அதன் ஊடாக அமுக்கம் மாறுற இதுகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நான் இதுக்கு முதலாவது செய்கிறேன் இதை எக்ஸ்ஒய் என்ற புள்ளியலாக குறிக்கிறேன் இப்போ அமுக்கத்துக்குரிய கிராஃப் நாங்கள் கீழே போகிறேன் பாருங்கள் அதாவது இந்த வளிமண்டல அமுக்கம் இங்கே பி ஒன் ஆகவே இங்கேயும் வளிமண்டல அமுக்கம் பி ஒன் இங்கே பி ஒன் இங்கே நான் அமுக்கம் பி டூ என்று குறிக்கேன் என்றாலும் பி ஒன் பெரிது பி டூ ஏன் நாங்கள் படிச்சிருக்க மிக அமுக்கம் திரைவ பிறையரோட அமைப்பு இவ்வாறு இருக்குது இதனால் பி ஒன் பெரிது பி டூ இங்கே அமுக்கம் பி த்ரீ வைக்கிறேன் ஆனால் இங்கே அமுக்கம் பாருங்கள் பி டூவை விட பி த்ரீ அதிகம் பி ஒன்னை விடையும் அதிகம் ஏன் திரைவ பிறையூர் இந்த அமைப்பில் வாரத்தில் பி த்ரீ பெரிது பி ஒன் இதுக்கு நான் இப்போ கிராஃப் கூறப்புறம் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் அமுக்கம் எக்ஸ் வரைக்கும் பி ஒன் பின்னால் அமுக்கம் சடுதியான குறைவு ஒன்று ஏற்படுது ஏன் அந்த பிறையுறு தோன்றதால் பின்னால் அமுக்கம் அதிகரிக்குது எவ்வாறு அதிகரிக்குது என்றால் அமுக்கம் பி ஒன் என்பது வளிமண்டல அமுக்கமாக இருந்த போதிலும் அதுக்கு மேலுள்ள திரவத்தில் உள்ள அந்த பி த்ரீ என்ற அமுக்கம் பி ஒன்னை விட பெரிதாக மாறு சீராக அதிகரிக்கும் ஏன் சீராக அதிகரிக்கும் இதன் வழியே எச்ரோஜி சீராக நீளத்துக்கு ஏற்ப அதிகரிக்குது என்பதால் இப்போ நீளத்துக்கு ஏற்ப சீரா சீராக அதிகரித்த இந்த அமுக்கத்தோடு இப்போ அடுத்த பி ஒன் கிறப்புறம் பி ஒன் இதே மட்டத்தில் வரும் சடுதியாக குறைஞ்சி இந்த பி ஒன் இந்த அமைப்பில் இது வை என்ற புள்ளியாக இருக்கும் இதுக்கு நாங்கள் கிராஃப் கரீன வேண்டாம் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்ஒய் என்ற புள்ளியெல்லாம் வைக்கேன் இது அமுக்கம் பி ஒன் இது பி டூ இது பி த்ரீ இது திரும்பவும் பி ஒன் பாருங்க இது வளிமண்டல அமுக்கம் பி ஒன் இது பி டூ பி டூ என்பது திரவத்தில் உள்ள அமுக்கம் அமுக்கம் எவ்வாறு பிறையூர் இவ்வாறு அமைவதால் பி டூ ஆனது பி ஒன்னை விட பெரிதாக இருக்கும் இங்கே பி த்ரீ பி த்ரீ ஆனது பி ஒன்னை விட பெரிதாக இருக்கும் அவதானிக்கணும் இதில் இந்த இந்த இதில் பாருங்கள் பி டூவும் பெரி பி ஒன்னை விட பெரிது பி த்ரீயும் பி ஒன்னை விட பெரிது எனவே எக்ஸ்ஒய் நாங்கள் எக்ஸ்ஒயை நாங்கள் வைக்க மாட்டா பாருங்கள் நாங்கள் எக்ஸ்ஒரைக்கும் அமுக்கம் பி ஒன் சடுதியான அதிகரிப்பு பி டூ ஆனால் பி டூவை விட் பி டூ ஆனது பி த்ரீயை விட சின்னது பாருங்கள் பி த்ரீயை விட பி டூ ஆனது சின்னது ஏன் திரவ வழியே ஏச்ரோஜி என்ற அமைப்பு கேட்ப நீளம் அதிகரிப்பதோடு சீராக அமுக்கம் அதிகரிக்கும் சடுதியாக பி த்ரீ பி ஒன் இந்த இடத்துல பிறகு ஒரு சடுதியான அமுக்கம் குறைவும் டூ டியோ வார் அந்த அமைப்பின்படி மிகை அமுக்கத்தின் கொள்கைப்படி பின்னால் பி ஒன் அதே அமுக்கம் அவ்வாறாக இருக்கும் இன்னொரு அமைப்பு பார்ப்போம் எப்படி ஒரு குமிழி குமிழிக்குள்ளே நாங்கள் ஒரு திரவ பிறையுறு அடைக்கிறோம் இப்போ நான் இங்கே அமுக்கம் பி ஒன் வளிமண்டல அமுக்கம் இங்கே அடியில் பி ஒன் ஏன் வளிமண்டல அமுக்கம் அடியில்
எனவே இப்போ நாங்கள் கீரை போகிறோம் பி ஒன் எக்ஸ் வரைக்கும் பி ஒன் எனவே இங்கே பாருங்கள் திரவ பிரையுறு இப்படி இருக்கிறதால பி ஒன் பெரிதை பி டூவாக அமையும் இங்கே பி டூ பி ஃபோர் பி டூவை விட பி ஃபோர் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் திரவம் வழிய அமுக்க மாதிரி இருக்குது மாறாக இங்கே பி த்ரீ சாரி பி த்ரீயை விட பி டூ பி த்ரீ அதிகமாக இருக்கும் பி டூவை விட திரும்பி பி ஃபோர் அமுக்கம் அந்த பி ஃபோர் அமுக்கமானது பி த்ரீயை விட பெருசாக இருக்கும் எனவே இந்த இதுக்கு நாங்கள் கிராஃப் கூற போனோம்டா எப்படி எங்களுக்கு பி ஒன் பெரிது பி டூ எனவே சடுதியான குறைவு பி டூ பி த்ரீ அதே வழியை அதிகரிக்குது அதிகரிக்குது எங்களுக்கு அடுத்த முக்கியமான விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த வையானது எங்கள் மட்டத்துக்கு வருங்கிறது எங்களால் சொல்லலை ஏன் பி த்ரீ அதிகரிக்குது அடுத்தது பி ஃபோர் பி ஃபோங்கிறது எப்படியும் பி ஒன் பி ஃபோங்கிறது பி த்ரீயை விட கூடின ஒரு அமுக்கமாக இருக்கும் எனவே அந்த இடத்துல வளைவின் ஆராய்க்கிறதில் சடுதியான அதிகரிப்பு இந்த நீளம் வரைக்கும் எங்களுக்கு அமுக்கம் சீராக இருக்கும் பின்னாலே நான் செட்டுன்ற புள்ளியை வைக்கணும் இதை அவை செட்டுன்ற புள்ளிக்கு பின்னால் எப்படி அமுக்கம் அதே பி ஃபோர் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இறுதியாக இந்த பி ஒன்ற மட்டத்துக்கு வந்து உடனே இந்த இடத்துல சடுதியாக பி ஃபோவாக இருந்தது அந்த குடுவையின் குடுவை அந்த தடிப்பை தாண்டின உடனே எங்களுக்கு பி ஒன் வளிமண்ட அமுக்கமாக மாறும் இப்படி நாங்கள் இந்த கிராஃபுகள் கொஞ்சம் இருக்குது இந்த கிராஃபுகள் திரவை பிரிவில் உள்ள அமுக்கம் எப்படி மாறுங்கிறத கேட்டிக்கு சம்டைம்ஸ் எங்களுக்கு எம்சிக்குகளில் வரலாம் இது மாதிரியான கேள்விகள் இதுகள் சம்மந்தமான தீரைகளையும் கொஞ்சம் நாங்கள் ஆராய்ஞ்சி வைக